আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে কথা বলবো বিশেষ করে আমরা 2023 এবং বিয়ন্ড অর্থাৎ বলতে পারেন ভবিষ্যতে যে সমস্ত বিষয়বস্তুর উপরে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করলে আমরা যদি ফ্রিল্যান্সিং করি কিংবা যদি ফ্রিল্যান্সিং এ আসতে চাই কিংবা আমরা অন্য কোনো প্রফেশন থেকে যদি একটা প্যাসিভ ইনকাম করতে চাই যে ইনকামটা আমাদের মেইন ইনকামের পাশাপাশি আমাদেরকে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা দিতে পারে এই ধরনের আয়ের ব্যবস্থা হিসাবে আমরা যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার উপরে ফোকাস করি তাহলে আমরা কি ধরনের কন্টেন্ট আমরা ক্রিয়েট করব কি ধরনের কন্টেন্টগুলোর চাহিদা দিন দিন বাড়বে এবং এর জন্য কোথায় আমি ইনভেস্ট করব এর জন্য আপনাদেরকে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ করব। এখন প্রথমে যেটা দেখা যাক সেটা হলো আমি একটা ট্রেন্ড নিয়ে আলোচনা করব এক ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা গেছে যে স্ট্যাটিস্টিকে আমরা জানতে পারি যে ভবিষ্যতের যে সমস্ত বিষয়গুলোর উপরে কন্টেন্টের ডিমান্ডগুলো বাড়বে এর মধ্যে নাম্বার ওয়ান রয়েছে ভিডিও কন্টেন্ট তাহলে ভিডিও কন্টেন্ট যদি নাম্বার ওয়ানে থাকে এবং ভবিষ্যতে আমরা যদি দেখি যে ভিডিও কন্টেন্টের ডিমান্ডটা বাড়তে থাকবে এই থেকে আমাদের আয় বাড়বে আমরা শুধু ইউটিউব না ফেসবুক টিকটক সহ বিভিন্ন ধরনের ভিডিও কন্টেন্ট যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গুলো ব্যবহার করে মনিটাইজ করা যায় আমরা ওই কন্টেন্ট গুলো তৈরি করার জন্য কোন পার্টিকুলার এরিয়ার উপরে ফোকাস দেব তারপর আমরা দেখবো যে সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট নিউজ লেটার আমরা এটাও দেখবো যে ইমেল নিউজ লেটার যেগুলো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি নতুন করে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে এটা একসময় খুব ব্যবহৃত হতো হঠাৎ করে এটা ডিমান্ড কমে যায় এবং নতুন করে এটার জনপ্রিয়তা বাড়ছে আর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি যেটা দেখাবো প্রথমে আমি এটা আলাপ করে নিব সেটা হচ্ছে কোন বয়সের লোকেরা কোন ধরনের কন্টেন্ট ইন্টারনেটে পছন্দ করে যেহেতু আমরা মেটাভার্সের কথা শুনছি আমরা ভার্চুয়াল লাইফ নিয়ে আলোচনা করি আজকাল বিকজ উই স্পেন্ড মোর টাইম অন আওয়ার ল্যাপটপ অন অন আওয়ার মোবাইল ফোনস মোর দেন উই হ্যাভ ইন্টারাকশন উইথ আওয়ার ফ্যামিলিজ অ্যান্ড আদার পিপল তো আমরা দেখা গেলো আমরা মোবাইল ফোনে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে সময় আমরা কাটাই যা দেখা যায় যে গড়ে আমাদের স্বজন পরিবারের সাথে আমরা ওরকম লাইভ ইন্টারাকশনগুলো আমরা করি না ফলে দেখা যায় আলটিমেটলি আমরা ভার্চুয়াল লাইফকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত যে পারিবারিক লাইফ থেকে আমরা প্রাধান্য বেশি দিচ্ছি তাহলে আমি যেটা করবো প্রথমে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সের দেখে নিই বয়স অনুযায়ী যদি আমরা এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা একটু পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সের তারা অলমোস্ট ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট প্রিফার করে ভিডিও কিন্তু আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওর স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিফটি টু পার্সেন্ট অফ এইটিন টু টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স তারা সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিওগুলো প্রিফার করে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে এখানে আমি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর কথা বলছি এছাড়া যে সমস্ত ভিডিও কন্টেন্টগুলো তৈরি হয় এর মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম যারা বেশিরভাগ এই কন্টেন্টগুলো কনজিউম করে তাদের বয়স হচ্ছে পাঁচচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন বছর পঞ্চান্ন বছর এবং তার চাইতে বেশি যারা রয়েছেন তারা বেশিরভাগ ইমেল এবং নিউজ লেটার পছন্দ করেন এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার যে সমস্ত ব্লগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্লগ পোস্ট ব্লগ পোস্টের মধ্যে আমরা দেখতে পারি ৩৫ থেকে চৌচল্লিশ বছর বয়সের যারা রয়েছে তারা মূলত ব্লগ আর্টিকেল পড়তে পছন্দ করেন এবং যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করা যায় ইন্টারনেট থেকে সেই সমস্ত কন্টেন্টগুলোর মধ্যে পপুলারিটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন বছর বয়সের বেশি অর্থাৎ তেরো পার্সেন্ট আমরা শুধু দেখতে পারি যে ইয়াং পিপল এইটিন টু টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড আর ইন্টারেস্টেড ইন ডাউনলোডিং পিডিএফ ফাইলস নাও নিউজ লেটারের কনজুমশন যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইয়েস্ট কনজুমশন ইন দি ওল্ডার জেনারেশন এখন যাওয়া যাক যে আমরা দেখতে পারবো যে ভবিষ্যতে কোন ধরনের কন্টেন্ট গুলোর জনপ্রিয়তা বাড়ে জনপ্রিয়তার যে পরিসংখ্যানটা আমি এখানে উপস্থাপন করছি এটা নিতান্তই আমার পার্সোনাল কিন্তু এটা রিসার্চ করা হয়েছে আমি বিভিন্ন ধরনের ডেটা কালেক্ট করেছি এবং বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক দেখেছি এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রেন্ড দেখেছি ট্রেন্ড দেখার পর সব কিছুর সমন্বয়ে আমি এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি এবং এই অনুযায়ী আপনাদেরকে আমি জানাচ্ছি যে প্রথমে আমার লিস্টে অবভিয়াসলি Yeah, you got it. It's about video content. So, video is widely consumed as a matter of fact. I'm going to see that social media is consumed as a matter of fact. I'm going to consume the content that is video is number one. ভিডিওর মধ্যে যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো আমরা অলরেডি দেখে আসছি এর মধ্যে আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের ফুড রিভিউর কন্টেন্ট রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সানি ভিডিও নাটক রয়েছে এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও রয়েছে তাহলে আমরা যদি জানতে চাই যে ভবিষ্যতে কোন ধরনের ভিডিও কন্টেন্টগুলো পছন্দ করবে সবাই তার মধ্যে আমরা এডুকেশনাল ভিডিওর প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাবো
অনেক অবদান রেখেছেন তাদের ভিডিওগুলো যেগুলো এডুকেশনাল ভিডিও এগুলোর পপুলারিটি আমরা দেখতে পাবো নাম্বার ওয়ান উইচ মিন্স দ্যাট আপনি যদি কোনো এডুকেশনাল ভিডিও করেন কোনো ই লার্নিং কিংবা ধরেন জানার জন্য কোনো কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান আরোহণ করার জন্য সেই ভিডিওগুলোর ডিমান্ড আমরা দেখতে পাবো আগামী বছরগুলোতে অনেক অনেক আরে বৃদ্ধি পাবে এছাড়া যে সমস্ত ভিডিও রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রোডাক্টের শোকেজ করা বিভিন্ন ধরনের পণ্যকে পরিচিত করা মানুষের সামনে ইটস নট লাইক মার্কেটিং পণ্য আপনি নিজে একটা প্রোডাক্ট আপনি বাজার থেকে কিনলে একটা পণ্য ক্রয় করলেন এবং একটি পণ্যের উপরে আপনি আপনার অভিমত দিলেন সো এই ধরনের পার্সোনালাইজড যে সমস্ত ওপিনিয়নগুলো থাকবে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উপরে এই ভিডিওগুলোরও আমরা ডিমান্ড দিন দিন বেশি দেখতে পারবো ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট হচ্ছে আমার লিস্টে নাম্বার টু ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট হচ্ছে যেগুলো আপনি যাদের সাথে কন্টেন্টগুলো আপনি শেয়ার করছেন সেন ইন্টারনেটে কিংবা কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এগুলোর মধ্যে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে আপনি যখন কন্টেন্টটা উপস্থাপন করবেন আপনি সাথে সাথে একটা ইন্টারাকশন হবে যারা আপনার এন্ড ইউজার কিংবা যারা আপনার অডিয়েন্স তাদের কাছ থেকে যেমন কোনো লাইভ ভিডিও যদি করেন লাইভ ভিডিওতে আপনি অডিয়েন্সের সাথে জড়িত হবেন অডিয়েন্সের কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিবেন এবং আমরা দেখতে পাবো যে ভিডিও যে সমস্ত ভিডিওগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পুল থাকে বিভিন্ন ধরনের ভোটিং করার সম্ভাবনা থাকে যেমন ধরেন আমি একটা কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করছি এবং আমি ওই বিষয়টার উপরে একটা ভোট করার ভোট দেওয়ার একটা চয়েস দিলাম আমার ইউজারদেরকে এবং ওই ভোটের উপরে ডিপেন্ড করে আমি একটা কোনো কিছু বলছি যদি কোনো একটা কিছু উপস্থাপন করে ওই উপস্থাপনাটা আমি প্রাধান্য দিলাম সো এই ধরনের আমরা ইন্টারাকশনগুলো আমরা দেখতে পাবো আরও একটা ইন্টারাকশন আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন কন্টেন্টের মধ্যে যেগুলোর মধ্যে মেটাভার্সের ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ মেটাভার্সে যেখানে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে আমরা বিভিন্ন পার্সোনালিটির সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি তাদের আভাটারের সাথে আমরা ইন্টারাক্ট করতে পারি সেই সমস্ত ইন্টারেক্টিভ ভিডিওগুলো কিংবা ধরেন যে সমস্ত গেম রয়েছে যেই গেমগুলোতে আপনি লাইভ অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে খেলতে পারে এবং সেই যে ইন্টারাকশন যেগুলো হয় গেমের মধ্যে ওই ইন্টারাকশনটার আমরা ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট দেখতে পাবো এবং এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এবং ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে মানুষের যে অভিজ্ঞতাটা হবে এর উপরের কন্টেন্টগুলো আমরা দেখতে পাবো অনেক অনেক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আগামী বছরগুলোতে আমার লিস্টে তিন নম্বর রয়েছে পার্সোনালাইজেশন এবং আমি যেটা বললাম যে প্রোডাক্ট রিভিউর ব্যাপারে এই ধরনের পার্সোনালাইজ রিভিউগুলোর প্রাধান্য বেশি বাড়বে সেটা হচ্ছে আমি যখন একটা কিছু কিনলাম তার সম্বন্ধে আমার যে পার্সোনাল অভিমত রয়েছে আমার যে পার্সোনাল ওপিনিয়ন রয়েছে আমি যদি কোনো একটা কিছুর জন্য কাউকে রেকমেন্ড করতে চাই আমি কেন রেকমেন্ড করব আমি যদি কোনো একটা কিছু কেনার জন্য কিংবা কোনো একটা কিছু ব্যবহার করার জন্য কাউকে মানা করব তাহলে আমি কেন মানা করব আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি যে সমস্ত ভিডিওগুলো করব সেই ভিডিওগুলো চাই দাও আমি দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাবো যে দুই হাজার তেইশ সাল এবং তারপরে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমি এই ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ আপনাদের দিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ফুড রিভিউয়ার যখন একটা খাওয়ার ব্যাপারে তার পরামর্শ দান করে এবং সে যদি খাওয়াটা পছন্দ করে আপনি হয়তো সেটা পছন্দ করবেন এবং সে ওই অনুযায়ী খাওয়ারটা রেকমেন্ড করবে যে আপনি এখানে সে খেতে পারেন তাদের আতিথ্যতা ভালো তাদের খাবারের স্বাদ ভালো তো আমি আই এম নট সেইং দ্যাট ইজ পার্টিকুলার ইন ফুড রিভিউ বাট anything which is really good that can you know impress the, the person who is watching that video ebong eta hote pare je ami ekta jutar dokane gelam jutar dokane amar kon juta ta pore ami comfortable feel korlam kono ekta particular fashion er poshak amar bhal lagche poshak ta pore ami comfortable feel korchi kinba kono prosadhoni ami byabohar kore nije bhalo obhiggo obhiggota peyechi kinba ami amar obhiggota ta bhalo hoyni ei dhoroner personalized je somosto review er upore je video gulo ei gulor pradhanno আমরা দেখতে পাবো অনেক বেশি এরপর আমার লিস্টে রয়েছে অথেন্টিক অ্যান্ড জেনুইন কন্টেন্ট নাও অথেন্টিক এবং জেনুইন কন্টেন্ট বলতে আমি মূলত বোঝাতে চাচ্ছি সেই সমস্ত কন্টেন্ট যেগুলো খাটি এবং প্রকৃত বিষয়বস্তু অর্থাৎ কোনো কপি করা কিংবা কারো কোনো আইডিয়া চুরি করা না যেমন ভুয়া খবর দেওয়া যেমন আমরা দেখতে পারি যে ইউটিউবে আমরা ক্লিক বেট দেখতে পারি প্রচুর ভিডিও রয়েছে যেখানে আজে বাজে হেডিং দেওয়া হয় কিন্তু ভিডিও দেখলে পরে আপনি দেখবেন যে এটা কমপ্লিটলি ভিন্ন জিনিস এবং অনেক ভুয়া খবর প্রচার করা হয় যে খবর দিয়ে মানুষকে বিপদস্ত করা হয় মানুষকে ধোকা দেওয়া হয় এই ধরনের কন্টেন্ট যেহেতু বাড়ছে এই কারণে যারা এগুলো কনজিউম করে তারাও কিন্তু সাবধান হয়ে যাচ্ছেন এবং তার এখন আর এগুলোতে সহজে ক্লিক করছেন না কিংবা এগুলো দেখছেন না ফলে এখন যদি আমরা এগুলো বিবেচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ভুল তথ্য দেওয়া কোনো কোনো কিছু দিয়ে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো ত
আমরা দেখতে পাবো দিন দিন চাহিদা কমতে থাকবে ফলে অটোমেটিকলি এটার যে অপোজিট সাইডটা রয়েছে অর্থাৎ যেগুলো জেনুইন কন্টেন্ট হবে ওই কন্টেন্টগুলোর চাহিদা বাড়তে থাকবে ওই কন্টেন্টগুলো তৈরি করার জন্য যারা বিশেষভাবে ফোকাস করবেন তাদের অনেক জনপ্রিয়তা বাড়বে এবং তারা অনেক দিক থেকে উপকৃত হবে এবং শুধু তারা নিজেরাই না যাদেরকে এগুলো জানাবে তারা উপকৃত হবে কেননা ভুয়া খবর দিয়ে কোনোভাবে মানুষকে প্রতারণা করা একটি খুবই লজ্জাজনক একটি বিষয় এবং খুবই খারাপ একটি কাজ সবচেয়ে শেষে আমার লিস্টে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং টপিক হুইচ ইজ পডকাস্টিং আমরা পডকাস্টিং এর উত্থান দেখতে পাবো বিশেষ করে আমরা বিশেষ করে সেই সমস্ত পডকাস্টিং যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের ইন্টালেকচুয়াল লোকজন যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বড় অবদান রেখেছেন যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পরিচিত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য তাদের কাজগুলোর জন্য এদের পডকাস্টগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় কারণ হচ্ছে পডকাস্ট যখন হয় যখন কনভারসেশন চলতে থাকে তখন আমরা অ্যাক্সেস পাই টু দি এক্সিড নলেজ অফ দ্যাট পার্সন সো দুই ধরনের জ্ঞান থাকে একটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিড নলেজ অ্যান্ড এক্সিড নলেজ এক্সপ্লিসিড নলেজ হচ্ছে সেই নলেজ যেই নলেজটা লিখে প্রকাশ করা যায় আর অ্যাসিড নলেজ হচ্ছে এক মত নলেজ জ্ঞান যেটা মানুষের মাথার মধ্যে থাকে এবং সহজে ওইটা লিখিত আকারে পাওয়া যায় না ফলে একজন লেখক একজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কিংবা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সাথে যখন পডকাস্ট করা হয় তখন ওই যে কনভারসেশনের মধ্য দিয়ে আমরা এমন সব জ্ঞান পাই যে জ্ঞানগুলো লিখিত আকারে আমরা পাই না ফলে ওই কারণে পডকাস্ট শুনে আমরা অনেক বিষয়ে লাভবান হতে পারি অনেক জ্ঞান পেতে পারি যেই জ্ঞানগুলো আমরা লিখিতভাবে কোনো জায়গায় কন্টেন্ট ক্যাপচার পাই না এর জন্য পডকাস্টের জনপ্রিয়তা আমরা দিন দিন বেশি দেখতে পাব বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিত্বর পডকাস্ট যে সমস্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিমান আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আপনাদের কাছ থেকে আমার একটা লাইক হচ্ছে পাও না থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ইউ সুন ইনশাল্লাহ তাই দেবে আমার নেক্সট ভিডিও হবে পাওয়ার বি আইয়ের উপরে ডেটা অ্যানালিসিস করা আমরা পাওয়ার বি আই ব্যবহার করা শিখবো পাওয়ার বি আই দিয়ে কিভাবে আমরা অ্যানালিটিস করতে পারি আমরা ডেটা সায়েন্স শিখতে পারি ওকে ভালো থাকবেন